விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபரோட நம்ம புதிய வடிவம் எடுத்திருக்கிறோம் இதுவரை ஆதரவு தந்த அனைத்து தோழர்களுக்கும் நன்றி மேன்மேலும் ஆதரவு தாருங்கள் இன்னும் பல விதைகளை நாம் விதைப்போம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னாக்க உரங்களின் தரவரிசை அதாவது இயற்கையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய உரங்களின் தரவரிசை தான் பார்க்க போறோம் எந்தெந்த உரங்கள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு உடனடியா தாவரங்களுக்கு பலனளிக்கக்கூடிய உரம் எது என்பதை பத்தி தான் இந்த வீடியோவில் நாம பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்திருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்முடைய புதிய வீடியோக்கள் உடனடியா உங்களுக்கு வந்து <laughs> கிடையாது <laughs> கிடக்குது <laughs> திரு ஜோசப் அகஸ்டன் வால்கர் என்பவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அனுப்புறாங்க அவர் வந்து இந்தியாவில் விவசாயத்தில் எந்த இடத்துல குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னு வந்து இந்தியா முழுவதும் ஒரு வருடம் தங்கி ஒவ்வொரு விவசாயியாக ஒவ்வொரு பகுதியாக சென்று விவசாயிகளை நேரடியாக சந்திக்கிறார் நேரடியாக அவர் சந்தித்ததை எல்லாத்தையும் ஒரு அறிக்கையாக தயாரித்து இங்கிலாந்து மகாராணிக்கு அனுப்புகிறாங்க அந்த அறிக்கையை படித்தவங்களாம் இந்திய விவசாயிகளை யாரெல்லாம் தரக்குறைவாக பேசினாங்களோ அந்த அறிக்கையை படித்ததுக்கு அப்புறம் அவர்கள் வந்து டோட்டலாக அப்படி மாறிட்டாங்க அந்த அறிக்கையில் அவர் அப்படி என்ன குறிப்பிட்டு இருந்தார்னாக்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய விவசாயிகளும் இந்திய மாடுகளும் எனக்கு ஆசிரியர்களாகவும் பேராசிரியர்களாகவும் விளங்குகிறது இவர்களுடைய உழவு முறை என்பது ரொம்ப வித்தியாசமானது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது மண்ணுக்கு கேடு தராதது அவ்வளவு ஆரோக்கியமான உழவு செய்கிறாங்க இவர்கிட்ட இருக்கிற மாடுகளில் கிடைக்கக்கூடிய பால் வந்து மிகவும் தரமானதாக இருக்குது இவருடைய எருமை பால் வந்து ரொம்ப தடிப்பாக இருக்குது அதிக அளவு வெண்ணெய் வருது அதிக அளவு புரத சத்து கொண்டதாக இருக்குது மலபார் பகுதியில் மட்டும் அதாவது கேரளா பகுதிகளில் மட்டும் நான் ஐம்பது வகையான நெல் வகரங்களை பார்க்குறேன் இவருடைய விவசாய முறை வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது அதனால் இங்கிலாந்திலிருந்து மாடுகளை இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய தேவை இந்தியாவில் கிடையாது இந்தியர்களுடைய விவசாய முறையே மிகவும் வித்தியாசமானது அவர்களிடமிருந்து தான் நாம் கற்றுக்கணுமே தவிர அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல நாம் இல்லை அப்படின்னு அந்த அறிக்கையை தயார் செய்து அனுப்புகிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய விவசாயத்தில் நான் ஒரே ஒரு குறையை மட்டும்தாங்க பார்க்குறேன் அது ஒன்று மட்டும்தான் இந்திய விவசாயிகளிடம் ஒரு குறையா இருக்குது அப்படின்னு அந்த வால்கர் அவர்கள் குறிப்பிடுறாரு அது என்னன்னாக்க மனித கழிவுகளை உரமாக பயன்படுத்துவது இல்லை இந்தியாவில் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு மனித கழிவுகளை வந்து ஒரு தீட்டு மாறி பார்க்குறாங்க இந்தியர்கள் அதை வந்து உரமாக பயன்படுத்துறது இல்லை மேலை நாடுகளான ஐரோப்பிய அமெரிக்க கண்டங்கள் வந்து மனித கழிவுகளை உரமாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இந்திய விவசாயிகள் மனித கழிவுகளை உரமாக பயன்படுத்துவது கிடையாது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு இப்போ நம்ம டாப்பிக்கு வந்துட்டோம் மனித கழிவுகள் ஆமாம் நம்ம இந்த உரங்களின் தரவரிசை பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கக்கூடியது மனித கழிவுகள் தான் மனித கழிவுகள் தான் தாவரங்களுக்கு உடனடியாக சத்துக்களை கொடுத்து மண்ணுக்கு அதிக வளம் சேர்க்கக்கூடியது ஏன்னா மனிதன் உண்ணக்கூடிய பொருட்கள் அப்படி தாவர வகை உணவுகளை சாப்பிட்றான் விலங்கு உணவு மனித 
கழிவுகள் வந்து நுண்ணுயிர்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எளிதில் சீக்கிரமாக சிதைச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் புழு பூச்சிகளுக்கும் மற்ற கழிவுகளை விட மனித கழிவுகள் வந்து புழு பூச்சிகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் மனித கழிவுகளை மண்ணில் விழுந்த உடனே புழுவும் பூச்சிகளும் நுண்ணுயிர்களும் வேகமாக சிதைத்து அதை ஆற்றலாக மாற்றி தாவரங்களுக்கு கொடுக்குது மனித கழிவுகள் இந்தியாவில் வேஸ்ட்டாக கீழே தான் கொட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம நிலத்தில் கொட்டி ஒரு நல்ல விவசாயத்தை மண்ணை வளப்படுத்தி நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து அசிங்கம் என்பதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது மண்ணுக்கும் தாவரத்திற்கும் உடனடி பழக்கம் தரக்கூடிய மனித கழிவுகளை தாராளமாக உபயோகப்படுத்தலாம் அதற்கான விழிப்புணர்வும் இங்கே வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது என்பதுதான் கவலைக்குரியது இரண்டாவது இடத்துல எந்த கழிவுகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழியினுடைய கழிவுகள் தான் இரண்டாவது இடம் பெறுவது அதிக சத்துக்கள் வாய்ந்த இந்த கோழியின் கழிவுகளையும் நுண்ணுயிர்கள் மிக எளிதாக வந்து சிதைச்சு அதை ஆற்றலாம் மாற்றுது கோழிகள் என்னென்ன வகையான தீவனங்கள் உண்ணுதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அதனுடைய கழிவுகள் என்ன மாதிரியான சத்துக்கள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானிய வகையில் உண்ணுது புழு பூச்சிகள்னு அனைத்தையும் உண்ணுது அதனால் கோழியின் கழிவுகள் இரண்டாவது இடத்தை பெறுது எளிதிலும் நுண்ணுயிர்களால் சிதைக்கக்கூடிய இடத்துலையும் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது நம்ம கோழியின் கழிவுகள் மூன்றாவதாக எந்த விலங்கினுடைய கழிவு தாவரத்துக்கும் மண்ணிற்கும் ஏற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டினுடைய கழிவு இந்த ஆட்டினுடைய கழிவு பார்த்தீங்கன்னா ஆடு என்னென்ன சாப்பிடுதுன்ற பொருளை பார்த்தாலே நீங்கள் அதனுடைய கழிவுகளில் எவ்வளவு சத்துக்கள் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆடு பார்த்தீங்கன்னாக்க மர வகைகள் செடி வகைகள் குடி வகைகள் எல்லாத்தையும் சாப்பிடும் ஒரு சில அதாவது ஒரு சில தாவர வகைகளை தவிர மற்ற எல்லாவற்றையும் ஆடு சாப்பிடும் இந்த மூலிகைகள் அதெல்லாம் சாப்பிட்றதால ஆட்டினுடைய கழிவுகள்லையும் மிக தரமான சத்தான ஒரு உரமாக இருக்குது அதனால் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடியது மாட்டினுடைய <laughs> நன்றி <laughs> 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 <laughs>